Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre a polêmica relação entre o Imperador e a Princesa Tilã, no drama Novoland Pio Eclipse. Vamos falar aí um pouco da polêmica, cenas polêmicas. Eu isso. E são as cenas que realmente ele é muito agressivo com ela, enforca ela e joga ela pra cá e joga ela pra cá e joga ela pra lá. E tem a cena também da questão que ela vai pro quarto dele, aí tem aquela discussão nos grupos aí se foi forçado, se não foi forçado. E dentro das polêmicas eu sempre falo que eu acho que pra você assistir um drama de época, você tem que ter uma certa maturidade de ver aquilo como um drama de época. Aquilo vai mostrar um contexto que é diferente do que a gente vive hoje. As ideias são diferentes, as leis são diferentes, o mundo é diferente, a visão do certo e errado é diferente. Não adianta dizer que ah, aquilo é errado. É errado para nós, no nosso olhar de hoje. Naquela época não era errado, na visão deles de lei não era errado. A Tilã, assim como todo mundo e todas as coisas, tudo pertence ao imperador. O imperador é o dono do mundo, é o Tenchá. Ele é o dono de tudo e de todos. Tanto que o mestre e o irmão lá da Raichi são açoitados quando cometem um erro logo lá no começo da história. que o imperador podia castigar as pessoas com castigos físicos e castigos de morte, da pena de morte. Ah, você vai morrer por tal crime, você vai ser açoitado por tal crime. Eu as pessoas pertenciam ao imperador, não tinham direito à preservação individual. Seus corpos, suas coisas, tudo pertencia ao imperador. É assim que a lei e as coisas funcionavam. É por isso que teve toda a luta histórica para acabar com as monarquias e transformar as coisas em democracias para criar leis mais justas, mais igualitárias, para que as pessoas pudessem passar a ter direitos individuais. Naquela época você não tinha um direito individual. E é isso que as pessoas têm que se colocar na visão dessa época, Tilã não tinha direito a si mesma, o Shifu, os discípulos dele, todos os homens, as pessoas pertenciam ao imperador. Elas estavam à mercê das leis e das punições do imperador. Para certas pessoas é complicado de ver que tudo aquilo que ele está fazendo, ele pode fazer. Na mente dele, ele está fazendo aquilo que ele pode. Ele pode castigar, mandar matar, fazer o que ele quiser dentro do que ele vê, do que ele considera como certo ou errado. Porque ele é a lei. Ele é o dono de tudo. E ela, como consorte, pertence a ele. Quando ele manda ela fazer isso, manda ele fazer aquilo, ele não está infringindo lei nenhuma. Ele não está fazendo um ato errado. Ele não está cometendo erro nenhum, porque ele pode fazer isso. Legalmente falando, dentro da história de época, ele está fazendo coisas que ele pode fazer. Quando ela aceita e se torna consorte dele, ela sabe que ela está aceitando ser subordinada a ele e servir ao imperador em todos os sentidos. Ela sabe disso. Ninguém está sendo enganado ali. Shifu também, todos os homens que trabalham no imperador sabem. Quando ele tá bravo no sol, o mestre tem coragem de chegar perto dele, que a pessoa sabe que pode perder a cabeça em qualquer momento. Você vê que o médico também tem medo de dizer a verdade para ele, às vezes que pode ter a cabeça cortada. Ah, é perigoso, nego treme nas bases. As pessoas sabem que o imperador tem esse poder e estão nas suas funções sabendo disso. E recebem para isso, tá? A consorte tem salário, uma função mesmo dentro do palácio. Todos eles têm salário, o médico tem salário, o mestre tem salário, 
aqueles generais e todos aqueles oficiais, os ministros, todo mundo ali tem salário e não tá ali sem ganhar nada não, é uma troca. Inclusive as consortes tinham pagamento também. Isso aqui é um trabalho. Eu não vou lá no seu trabalho pedir atendimento de graça? Então é uma outra realidade muito diferente do que a gente pensa hoje. Então você tem que ter essa maturidade de ver aquele contexto como um contexto daquela época. Uma maneira de ver e viver, ver as coisas de maneira diferente. O que é certo pra gente hoje não é o que é certo pra eles. Então as coisas mudam. E mesmo hoje as coisas continuam assim. Se a pessoa comete um crime hoje, mas isso não é considerado um crime hoje. Só vira um crime amanhã, aquela pessoa não vai ser julgada. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Quando uma coisa não é lei, quando uma coisa não é vista como errada em determinada época, a gente não pode julgar aquela pessoa se naquela época aquilo não era considerado um crime. Isso é assim até hoje. Se uma lei muda a partir de hoje, fazer tal coisa é crime. Mas a pessoa fez isso ontem, quando não era crime, aquela pessoa não vai ser julgada por aquele crime, mesmo que aquilo tenha virado, acabado de virar um crime. Não, foi no dia seguinte, então eu já não sabia que era errado, então já não vai ser julgada por aquilo. Eu tinha um professor de história que gostava muito de usar como exemplo a questão dos bebês espartanos. Levante seu escudo o mais alto possível. Em Esparta, as crianças fracas ou deformadas não tinham nenhuma chance de sobrevivência. Cada espartano protege o homem à sua esquerda. Da coxa ao pescoço, com seu escudo. Então elas eram deixadas para morrer, em um poço, indefesas e sozinhas, levadas por seus próprios pais, onde elas iam morrer de fome. O amor de minha mãe fez meus pais fugirem de Esparta, para que eu não fosse rejeitado. E meu professor gostava de perguntar se a gente achava que esses pais eram criminosos ou não, para nos fazer pensar como é difícil julgar pessoas que têm uma mente e uma maneira de pensar e seguem leis de uma outra época. Como julgar uma pessoa como errada se ela nem mesmo sabe que aquilo é errado. Se para o contexto de vida e para a época que ela vive, o que ela está fazendo é o considerado certo. Vamos falar da Tilan, a nossa consorte. Se veste, né? Com uma falecida e vai pro quarto do imperador bêbado. Eu acho que Hoje tem muito aquela questão de achar que a pessoa não... Somente a mulher, achar que a mulher não tem que lidar com a consequência dos seus atos. E tem sim, ela entra no quarto dele, ela sabe que ele tem todo esse trauma, todo esse problema com a falecida, se veste de falecida, sabe que ele tá bêbado. E ela vai lá e ela consegue o que ela queria, que era dormir com ele, que esse era o objetivo. Que ela foi lá pra isso, ela que foi lá pra isso, não foi ele que foi atrás dela, ela foi lá e conseguiu o que queria. Ela plantou e colheu o que ela plantou, ela queria aquilo, então ela vai e consegue. Então, para mim, as lágrimas dela e por ela estar triste nessa situação não tem a ver com o fato dela estar dormindo com o imperador. Porque, como eu disse, ela é uma consorte, ela está lá para isso e ela está preparada para isso. Inclusive, a relação deles vinha melhorando e ela já tinha bastante sentimentos em relação ao imperador. Para mim, as lágrimas dela aqui é por ela estar se deitando com ele com segundas intenções sendo usada por seu pai para conseguir uma vantagem, um benefício financeiro do imperador. A tristeza dela, no meu ver, e todo o arrependimento que ela sente depois, e quase tenta se matar, não se cuidando, ficando doente, é por ela ter tomado essa decisão e por ela ter feito isso. Ter usado o ponto fraco dele, que era a irmã dela, a sua semelhança à antiga imperatriz, e ter usado o homem que ela ama para conseguir um benefício para o seu povo, Sendo assim, um peão na mão da família dela. Essa é uma 
。舒荣飞虽生养在祝年，莫非还卖给了他们不成？那我、um, não entendo toda a discussão em torno disso porque realmente foi uma coisa que ela buscou e que acontece dentro da história e ok e era uma coisa que aconteceu、eu、acho legal quando o drama se propõe a ser bem realista dentro dessa questão da vida da época outra coisa que eu li no Face que eu achei engraçado é quando o Shifu faz a questão do, da certidão de casamento deles ah só esqueceu de pedir para Hashi se ela queria se ela aceita não não esqueceu de pedir porque naquela época não era assim ele é um cara da realeza Ele é um cara com uma posição oficial. Muita pessoa que precisa pedir permissão para casar é do imperador. Ele não precisa pedir a permissão dela. Infelizmente era assim naquela época. Então eu acho muito legal que eles não, ele não tenha pedido permissão nenhuma, porque realmente era assim que funcionava. Ele gosta dela, ele quer casar com ela. Ele é superior, ele vai lá, faz e pronto. Tá certíssimo. <risos> era assim, gente. Então não adianta Floriá dizer que era diferente porque não era. Então voltando a Tila, ela representa muito bem um pouco da vida da consorte naquela época e no final, infelizmente, é usada como o calcanhar de Aquiles aí do nosso imperador. Eu sabia que ela seria o ponto fraco dele e é, e foi plantada ali para ser o ponto fraco dele. E desde o início, o imperador sabe que a Tila está sendo enviada para ele para ser usada como um peão para tirar vantagens dele. tanto que ele não quer isso e manda que matem ela no meio do caminho. O imperador tem a consciência de que estão querendo usar a semelhança dela com a mulher que ele amava para tocar no ponto fraco dele. E no fundo, o que acontece na história do drama? Desde que todas essas pessoas que chegam vindo lá da terra da Tilã, ela, o general, o irmão falso dele, começa todo o problema na vida do imperador. E ela no final é realmente usada como um ponto fraco. E ele acaba como? Bicha! Pois é. Então no fundo, no fundo, ele tinha toda a razão. E mesmo assim cai no plano do inimigo porque acaba se apaixonando por ela. E para terminar um vídeo em um tom mais cômico, se o Shifu tivesse Realmente obedecido à ordem do imperador, ele não teria passado por todos esses problemas e no final estaria vivo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você pensa diferente, comente, né? Cada um pensa de um jeito e vê as coisas da sua maneira. E é isso que é legal. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau.